యావత్ ప్రపంచ దేశాలను గడగడలాడిస్తున్న కరోనా వైరస్ ను తరిమికొట్టేందుకు మన ప్రధాని మోదీ పిలుపు మేరకు జనతా కర్ఫ్యూను విజయవంతం చేసిన ప్రజలకు తూర్పు గోదావరి జిల్లా తుని రూరల్ సీఐ కిషోర్ బాబు ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలిపారు ఈ సందర్భంగా సీఐ కిషోర్ మాట్లాడుతూ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఆదేశాల మేరకు ఈ నెల ముప్పై ఒకటి వరకు ప్రజలందరూ లాక్డౌన్ లో పాల్గొనాలని పోలీసులకు సహకరించాలని కోరారు నిత్యావసర వస్తువుల నిమిత్తం కుటుంబం నుండి ఒక్కరే బయటకు వచ్చి తీసుకోవాలి తప్ప గుంపులు గుంపులుగా బయటకి రావద్దని నిర్లక్ష్యం వహిస్తే వారిపై కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని హెచ్చరించారు అత్యవసర వైద్య సేవలకు తప్ప మిగతా ప్రయాణాలకు అనుమతి లేదని తెలిపారు రాష్ట్రాలు అలాగే మన మన సీఎం గారు ఆంధ్రప్రదేశ్ సీఎం గారు ఆనరబుల్ సీఎం గారు ఏదైతే ప్రెస్ మీట్లో చెప్పి జీవన్ రిలీజ్ చేస్తారో దాని ప్రకారం ఈ నెల ముప్పై ఒకటో తారీఖు వరకు కూడా ఈ కర్ఫ్యూని మనం కొనసాగించడం జరుగుతుంది అయితే దీంట్లో కొన్ని సడలింపులు దాంట్లో ఇవ్వడం జరిగింది ఈ నిత్యావసర సేవలు ఏవైతే ఉన్నాయో మన ఫుడ్కి సంబంధించి కానీ మెడికల్కి సంబంధించి కానీ ఇవన్నీ కూడా యథావిధిగా సాగుతాయి అదర్ దాన్ దట్ మిగతా అన్నీ కూడా సేవలన్నీ కూడా ఆగిపోవాలి అలా ముఖ్యంగా ఈ ట్యాక్సీలు కానీ లేకపోతే ఈ మన పబ్లిక్ ట్రాన్స్పోర్ట్ కానీ ప్రైవేట్ ట్రాన్స్పోర్ట్ కానీ ఇవన్నీ కూడా ఆగిపోవాలి ముఖ్యంగా ఉద్దేశం ఏంటంటే ప్రజలు ఒక ప్రాంతం నుంచి ఒక ప్రాంతానికి ఒక ఇంటి నుంచి ఇంకో ఇంటికి వెళ్ళి ఈ వైరస్ని వ్యాప్తి చేయకుండా ఉండే నిమిత్తం ఇవంతా కూడా కట్టడి చేయడం జరిగింది దీన్ని కూడా అందరం కూడా సక్సెస్ చేయాలి కాకపోతే రాత్రి తొమ్మిది గంటల తర్వాత ప్రజలందరూ కూడా ఏదో మళ్ళీ కొత్తగా స్వతంత్రం వచ్చినట్టుగా బయటకు వచ్చేసి రోడ్ల మీదకి రావడం అది జరుగుతూ ఉంది ఈరోజు కూడా రోడ్ల మీద ఎక్కువగా జనాలు కనిపిస్తూ ఉన్నారు అది కరెక్ట్ కాదు అంటే కొంతమందికి తెలిసి కొంతమంది తెలిసినా ఏం కాదులే అని ఒక నెగ్లిజెన్స్గా ఉన్నారు అలా ఉండడం కరెక్ట్ కాదు ఈ నెల ముప్పై ఒకటి వరకు కూడా అందరూ కూడా ఈ ఇది పాటిద్దాం సోషల్ డిస్టెన్స్ మెయింటైన్ చేద్దాం మనం చెప్పుకోవాలంటే కనుక మనకు వైద్య సిబ్బంది చాలా నోబుల్ సర్వీస్ చేస్తూ ఉన్నారు ప్రమాదకరమైన పరిస్థితులు అంటే మనకి కరోనా వైరస్ సోకిందని చెప్పేసి అనుకుంటేనే మనం మాస్క్ వేసి తిరుగుతున్నాం ఎక్కడో జరిగితే అలాంటి పేషెంట్స్ని కూడా సేవ చేస్తూ వాళ్ళ మధ్యను తిరుగుతూ వాళ్ళకి సేవ చేస్తున్నారంటే వైద్య వృత్తి వైద్య సిబ్బందికి వాళ్ళ దానికి సంబంధించిన సిబ్బంది అందరికీ కూడా మనం చాలా రుణపడి ఉంటాం మనం నిజంగా మరి అలాంటి మనం అలాంటి వార్డుల్లో కానీ అలాంటి హాస్పిటల్లో మనం అలాంటి వైద్యం మనల్ని చేయమని చెప్పట్లేదు ఇంటికి పరిమితం అయ్యి వైరస్ని వ్యాప్తి చేయొద్దని కోరుతున్నారు మనం మరి ఆ విషయంలో మనం చాలా మనం కోఆపరేట్ చేయాలి అలాగే ఈ మిలిటరీ ఆర్మీ కానీ నేవీ కానీ ఎయిర్ ఫోర్స్ కానీ యుద్ధ సమయాల్లో ఎక్కడో సుదూర ప్రాంతాల్లో ఉండి నెలలు తరబడి అక్కడ కాపలా కాస్తూ ఉంటారు సరిహద్దును కాపాడుతూ ఉంటారు విపత్కర పరిస్థితుల్లో ఎముకలు కొరికే చలిలో ఎటువంటి సరైన ఫుడ్ సదుపాయం లేని ప్రాంతాల్లో కూడా వాళ్ళ దగ్గర ఉన్న తక్కువ ఫుడ్తో నెలలు తరబడి వాళ్ళు దేశాన్ని కాపాడుతూ ఉంటారు ఇతర దేశాల నుంచి అలాగని చెప్పి మనల్ని ఇతర అక్కడ సరిహద్దుల్లోకి వెళ్ళి యుద్ధం చేయమని చెప్పట్లేదు కేవలం ఇంటి దగ్గర ఉండి కుటుంబం ఉందో గడపమని చెప్తున్నారు అలాగే శానిటేషన్ సిబ్బంది వాళ్ళు దుర్గంధమైన పరిస్థితుల్లో కూడా ప్రాంతాల్లో కూడా వాళ్ళు ఆ సేవ చేస్తూ ఉంటారు అక్కడ క్లీనింగ్ అది చేస్తూ ఉంటారు మనం వెళ్ళి అక్కడికి వెళ్ళే క్లీనింగ్ చేయమని చెప్పట్లేదు మన చేతులు మనల్ని క్లీన్ చేసుకోమంటున్నారు మన మన పరిసరాలు మనం శుభ్రం చేసుకోమని చెప్తున్నారు అంతే తప్ప అంతకుమించి ఏం చెప్పట్లేదు